Hello everyone. This is our B.com. B.C.O.E. 141. Principles of Marketing. We are going to start the paper. So, we are going to start the introduction video. We are going to start the introduction video. Now, in the block 1, the first unit is the nature and scope of marketing. We will cover this video in this video. Okay, in the block 1, the first unit is the nature and scope of marketing. Okay, so in this video, we will discuss eight topics. What is the meaning of marketing, marketing concept, evolution of marketing, difference between selling and marketing, importance of marketing, Marketing in a Developing Economy and Concept of Marketing Mix. These eight topics are in this video. So, let's start. First, we will learn what we are learning about this chapter. What is the marketing? No, the meaning of marketing. Then, Philip Kotler. We have a name of Philip Kotler. What do you say? Philip Kotler, a well-known author in the area of marketing, defines marketing as the human activity directed at satisfying needs and want through exchange process appo philip kotler endha parannittilla marketing is a human activity aanu endinu vendite aalkaare humans inde needs satisfy cheyan vendi engine satisfy cheyane exchange process lude exchange process lude humans inde wants and needs um satisfy cheyana or human activity aanu endu marketing idayanu philip kotler koduthittulla marketing definition okay ini nama kita market ni baru definition nak. Adalah ni apa yang ini? The process of ascertaining consumer needs, converting them into product or services, and moving the product or services to final consumer or user to satisfy certain needs and wants of specific consumer segment or segment with emphasis on profitability, ensuring the optimum use of resources available to the organisation. Now, this is a definition of marketing that is very clear and clear and clear. Let's look at the parts and parts. First, what we are talking about is the marketing is the process of ascertaining consumer needs. Consumer needs and needs and needs and needs and needs. Second, we are talking about converting them into product or services. What we are talking about is the consumer needs and needs and needs. प्रोडक्ट अलग ही सर्विस आए थे कन्वर्ट चाहिए आना मोना में इंदा पर इन्दर मूविंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू फाइनल कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट इंदा क्या मात्रा में दियो अद कंज्यूमर ले के दिखे ना अल्लाह कंज्यूमर ले के देती के ना ओके पीने पर इन्दर इंदा ना विथ एम्फेसिस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी � apa, amal ini orang consumer la want dan nama kan dua beri cie, awal ke banyak sahaja amal itu cie kodukkan ini, nama kita kita la apa nama ini dana profitability, amal awal profit itu amal kita nama amal cie, ini adalah, hari amal banyak kali fokus ini dana nama la organisasi ni la resources ni maksimum utilize itu untuk cie, apa ini orang full proses ni dana orang marketing ni orang ini, orang orang pergi, ini dana proses ni proses of ascertaining consumer needs, converting them into product or services. Moving the product or services to the final consumer to satisfy certain needs and wants of the consumer segment with the emphasis on profitability, ensuring maximum utilization of the resources available. Okay, and law. Clear, right? Meaning and then the marketing in the marketing or in the number of consumers and I wish you all the sign and then the country would be here. Other way, it's a product or service in Dhaka. In Dhaka, it's a product or service in Dhaka. Other way, it's a product or service in Dhaka. Consumer lek kita tu cakap, awalnya satisfy je, kan? Ini satisfy je, kan? Amak anda kita na, ayun ada profitability kita ni, kan? Aduh, bila amal, amal resources ni maksimum utilize, kan? Ini ada whole process ni, amal pahin na simple word, kan? Ini marketing, kan? Ini barang tu. Meaning of marketing clear, kan? Allo, ada tu topik, lihat kan? Ada tu amal kita pergi kan? Allo, the marketing concepts, kan? Apa amak? Anje concept, kan? Allo, ini kan? Ini production concept, product concept, selling concept. Marketing concept, societal concept. Okay, I'm going to go over the other one. First, I'm going to go over the production concept. You know, what is the factory in the back? What is the factory in the back? What is the production in the back? We produce it. We produce it. Now, we have a concept. Some businessmen believe that the consumers are interested only in low-priced, easily and extensively available goods. The finer points of the product are not very important to them. 
So the producers believe that they must concentrate only in efficient and extensive production. A company which believes in this approach concentrate on achieving high production efficiency and wide distribution coverage. That's the production concept. First, I will tell you that this concept follows in a businessman, believe in it. If you have a final product, you can get a lot of money. If you have a lot of money, low price is easily available. Low price is easily available. You can get a lot of money. അപ്പൊ അവര് ഈ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ എന്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ പ്രൈസിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണം അതായത് കുറെ സാധനം ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനാണ് അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം First, when the demand for the product is higher than the supply, you can sell more if you increase production. Then, when the cost of the product is high, an increase in production is going to bring down the cost due to economies of scale. Then, the condition is that one company is the production concept. First condition is that we have a lot of demand and supply. ഇപ്പൊ ഒരു സാധനത്തിന് ആൾക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അതിന് നീഡ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് അതായത് സപ്ലൈ വളരെ കുറവാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനം ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് ഹൈയും സപ്ലൈ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാം സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കറ്റിലെ വില വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻക്വയർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അപ്പോഴും നമ്മളുടെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പത്ത് രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് ലൈൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് സോ ആ മാർജിൻ നോക്കി ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം മാർക്കറ്റില് ഹൈ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ബിസിനസ് മാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും സപ്ലൈ കുറവുമായിരിക്കുന്ന സമയത്തും രണ്ടാമത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻക്വയർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായ പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവാം പ്രൊഡക്ട് കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്രൊഡക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ ഫേവർ ദോസ് പ്രൊഡക്ട് ദാറ്റ് ഓഫർ ദ മോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി performance and features they also believe that the consumer appreciate quality features and will be willing to pay higher price for the extra quality in the product or service made available hence those company which believe in this concept concentrate on product and its improvement product concept le vishwasikkina aalkar endha vicharikkunnathu aalkarku etra quality illa product kodukkunno athre higher price avare പേ ചെയ്യാൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റെഡി ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല പെർഫോമൻസ് നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്താലും അത് വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർ എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതില് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താ നോക്കിയത് നമ്മള് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നോക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലെ പ്രൊഡക്ട് കോൺസെപ്റ്റിൽ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ എന്താ സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെ
ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നല്ല സാധനമാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വാങ്ങിപ്പിക്കണം അത് ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പിന്നെ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങും അതാണ് നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു കൺസ്യൂമറിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ആരും വാങ്ങാൻ നിൽക്കില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഗ്രസീവ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ സാധനം മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മാക്സിമം സെല്ല് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ ബിസിനസ് ഫിലോസഫി വൈഡർ ഇൻ ഇസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അണ്ടർ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസിഡർ ദ നീഡ് ആൻഡ് വോണ്ട് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ആസ് എ ഗൈഡിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് സച്ച് ഗുഡ് ആൻഡ് സർവീസ് വിച്ച് ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കൺസ്യൂമർ നീഡ് മോർ എഫിഷ്യൻലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ദാൻ ദ കോമ്പറ്റീറ്റർ മാർക്കറ്റിംഗ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ രീതിയിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിലെന്താണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെല്ലിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസ്യൂമറിന് എന്താണോ ആവശ്യം കൺസ്യൂമറിന്റെ നീഡ് എന്താണ് കൺസ്യൂമറിന്റെ വോണ്ട് എന്താണ് എങ്ങനെ കൺസ്യൂമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സാധനം അതായത് കോമ്പറ്റീറ്ററിനെക്കാളും നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ കൺസ്യൂമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാര്യമാണ് എന്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉണ്ട് കോമ്പറ്റീറ്ററിനെക്കാളും കൂടുതൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ്യൂമറിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് കൺസ്യൂമറിന്റെ വാണ്ട് എന്താണ് നീഡ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കി സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സൊസൈറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് സൊസൈറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതൊരു ബാലൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റും വേണം അതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണം അതുപോലെ സൊസൈറ്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ സൊസൈറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഹോൾഡ് ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ നീഡ് ആൻഡ് വോണ്ട് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എഫിഷ്യൻലി സോ ആസ് ടു എൻഹാൻസ് കൺസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് സൊസൈറ്റി വെൽ ബീയിങ് a company which adopt the societal concept has to balance the company profit consumer satisfaction and society interest appo societal concept le focus cheynathu nammal consumer ne satisfy cheyda mathram pora adu pole profit undakkya mathram pora adine purume nammal endu cheyanam society ne interest um society ne well being kuda nokkanam okay nammal anju concept padichu first production concept ayil endana kooduval quantity kooduval quantity kooduval economical aayittu low price illa പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അതിലെന്താണ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെല്ല് ചെയ്യണം എന്നാൽ ആൾക്കാരെ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യണം നാലാമത് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അതിലെന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്ററിനെക്കാളും കൂടുതൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസ്യൂമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ്യൂമറിന്റെ വാണ്ടും നീഡും എന്താണ് അതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വേണം സൊസൈറ്റിൽ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിന്റെ വെൽബീങ്ങും സൊസൈറ്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അഞ്ചെണ്ണാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ആയി ഓക്കെ ഡൺ അടുത്തത് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ആയി വന്നത് ഫസ്റ്റ് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ വിക് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പകരം എന്തായിരുന്നു ബാട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ബാട്ടർ സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വേറൊരാളായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മൾ അതിലുള്ള സാധനം അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അയാളെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഗുഡ്സ് ഓൺ
വാങ്ങുള്ളൂ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ അറിയില്ല ആൾക്കാരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കണം ആൾക്കാരിലേക്ക് സെഗ്രി സെല് ചെയ്യണം അഗ്രസീവ് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് കൺസ്യൂമറിന് എന്താണ് ആവശ്യം അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കൺസ്യൂമറിന്റെ നീഡ് എന്താണ് എങ്ങനെ കൺസ്യൂമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി തൊട്ട് പ്രസന്റ് വരെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ എന്താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയൽ കോൺസെപ്റ്റ് സൊസൈറ്റിന്റെ വെൽബീങ് സൊസൈറ്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവോൾവ് ആയി വന്നത് ഇതാണ് മാർക്കറ്റിന്റെ എന്ത് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് സെല്ലിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പറയാണ് സെല്ലിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് എംഫോസിസ് ഈസ് ഓൺ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എംഫോസിസ് ഓൺ കൺസ്യൂമർ വാണ്ട് സെല്ലിംഗ് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗോ കൺസ്യൂമറിന് എന്താണ് ആവശ്യം കൺസ്യൂമറിന്റെ വാണ്ട് എന്താണ് അതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി ഫസ്റ്റ് മേക്ക് ദ പ്രൊഡക്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഫിഗർ ഹൗ ടു സെൽ ഇറ്റ് നേരെ മറിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗോ കമ്പനി ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ വാട്ട് ദ കൺസ്യൂമർ വാണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സെല്ലിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം അവരെന്തേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതിന് എങ്ങനെ വിൽക്കണം എന്ന് അവർ പിന്നീട് ആലോചിക്കും എന്നാൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് കൺസ്യൂമറിന് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അത് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ഈ സെയിൽസ് വോളിയം ഓറിയന്റഡ് പ്ലാനിംഗ് ഈ ഷോർട്ട് റൺ ഓറിയന്റഡ് അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് സെയിൽസ് വോളിയം കൂട്ടാനാണ് നോക്കുന്നത് പ്ലാനിംഗ് എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കുക സാധനം വിൽക്കുക ഷോർട്ട് റൺ ആണ് അവർ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ മാർക്കറ്റിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ പ്രോസസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് നാളത്തെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ നോക്കിയിട്ടുള്ള ലോങ് റൺ പ്ലാനിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിംഗ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഓൺ നീഡ് ഓഫ് സെല്ലർ സെല്ലറിന്റെ നീഡാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗോ ബയറിന്റെ നീഡാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെല്ലിംഗിൽ എന്താണ് അവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗിൽ എന്താണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഹാപ്പി ആക്കാം എങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സെല്ലിംഗ് നമ്മൾ എന്താ മേജർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടേമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് സെൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രിങ് റവന്യൂ ടു ദ കമ്പനി ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങും ഇല്ല നമ്മൾ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് റവന്യൂ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത് മാർക്കറ്റിംഗ് എനേബിൾ കൺസ്യൂമർ ടു എക്സസൈസ് ചോയ്സ് ആൻഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കൺസ്യൂഷൻ അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് എക്സസൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ അവരെ കൺസംഷൻ കൂട്ടാൻ അവർ നമ്മളെ സാധനം കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ചാൻസ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്തേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അതിലൂടെ നമ്മളിൽ എന്ത് വരും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് വഴിതിരിക്കും അടുത്തത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് എ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരുപാട് പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്ക ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ള അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം മാർക്കറ്റിംഗിന് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമി ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമിയി
അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും നെസസിറ്റി അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്കാണ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാവേഴ്സ് സ്പെൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും അപ്പം ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കണോമിയിൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ നെസസിറ്റിയിലെ ആൾക്കാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പെൻഡിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തത് ദ കൺസ്യൂമർ നോളജ് ആൻഡ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദർ റൈറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലിമിറ്റഡ് ബിക്കോസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് മോർ എക്സ്പോഷർ ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്തോടത്തോളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ റൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോളജോ അവയർനെസ് ഇല്ല അപ്പൊ അത് കാരണം അവരെന്തെയില്ല ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ റൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ള പവർ എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ പവർ എന്താണ് റൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോളജോ അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ് അടുത്ത ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസസ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റോർ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആർ ഓൾസോ ലെസ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ മണി ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്കണോമി ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കണോമി ആയിട്ടുള്ള രാജ്യത്ത് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സോ നമ്മളുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കണോമിയിലെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെല്ലർ ആണ് ഡൊമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ പെർ ക്യാപ്പിറ്റൽ ഇൻകം കുറവായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ നെസസിറ്റിക്ക് മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ കൺസ്യൂമറിന് എന്ത് ഇതില്ല അവരെ റൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസസ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൽ നമുക്ക് നാല് പി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നാല് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രമോഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ പി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യം കൺസ്യൂമറിന് എന്താണ് ആവശ്യം കൺസ്യൂമറിന്റെ വാണ്ട് എന്താണ് കൺസ്യൂമറിന്റെ നീഡ് എന്താണ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒന്നത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായിക്കണം രണ്ടാമത് ആ പ്രൈസിന് ഒത്ത സാധനമായിരിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് അത് വെർത്ത് ആണ് എന്നല്ല അവർ പേ ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനത്തിന് വെർത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും സാധനം പ്രൈസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത് പ്രമോഷൻ പ്രമോഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൾക്കാർ അറിയോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആരിലേക്ക് എത്തിക്കണം കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കണം കൺസ്യൂമർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രമോഷനിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ആ സാധനം എന്തായിരിക്കും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓയിൽ വരുന്ന പേര് വരുന്നത് കോൾഗേറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൾഗേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അവരുടെ പ്രൈസ് വരുന്ന അഫോർഡബിൾ ആണ് മൂന്നാമത് അവർ ആവശ്യത്തിലേറെ മാർക്കറ്റിങ്ങും പ്രൊമോഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഏതൊരു ചെറിയൊരു കടയിൽ പോയാലും അടുത്തുള്ള ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് ഏതൊരു കടയിൽ പോയാലും കോൾഗേറ്റ് വരുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൽ നാലെണ്ണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രമോഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഡൺ ഇനി അ
അടുത്തത് സൊസൈറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അതിലെന്താ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേഗം ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടാമത് കൺസ്യൂമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് മൂന്നാമത് സൊസൈറ്റി നീഡ്സിനെ സൊസൈറ്റി വെൽബീങ്ങിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളു നമ്മൾ നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്താ ഡിഫൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം സെല്ലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം മാർക്കറ്റിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ ഏതാ അല്ലെ ഫിലിപ്പ് കോട്ടർ എന്ന ഡെഫിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് മാർക്കറ്റിന്റെ മേജർ ഡെഫിനേഷനും ആ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് സെല്ലിംഗ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സെല്ലിംഗ് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമറിന്റെ വാണ്ട്സ് ആൻഡ് നീഡ്സിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം അടുത്ത മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് നാല് പി എന്തൊക്കെയാണ് നാല് പി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രമോഷൻ പ്രൈസ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാലോ ക്ലിയർ അല്ല ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരാം സോ ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു